Hola, gente de YouTube. Hoy les traigo un resumen sobre uno de los directores más aclamados del cine turco, Nuri Bilge Seylan. Su trabajo ha dejado una huella significativa en el cine contemporáneo, y es un nombre que no puedes ignorar si eres amante del séptimo arte. Nuri Bilge Seylan nació el 26 de enero de 1959 en Estambul, Turquía. Se graduó en Ingeniería Electrónica y más tarde estudió Fotografía y Cinematografía en la Universidad de Mármara. Su pasión por el cine lo llevó a crear obras que son profundas y contemplativas, explorando la naturaleza humana, las relaciones interpersonales y la cultura turca. Su enfoque visual y narrativo le ha valido varios premios internacionales, consolidándolo como un maestro del cine. Ceilán es conocido por su estilo único, que se caracteriza por largas tomas, diálogos sutiles y un ritmo deliberado. Su primera película, Casaba 1997, fue bien recibida, pero fue con Dunia Yesdatan 2000 que comenzó a captar la atención internacional. Sin embargo, su gran salto a la fama llegó con Usak 2002, que ganó el gran premio del jurado en el Festival de Cannes. La historia se centra en la relación entre dos primos, abordando temas de soledad y desconexión en la vida moderna. Este filme marcó el inicio de su reconocimiento global. Uno de sus trabajos más emblemáticos es Bir Saman Lara Nadoluda 2011, que también se presentó en Cannes y ganó el gran premio del jurado. Esta película es un fascinante viaje a través de la vida rural turca, donde un grupo de hombres, incluidos un médico y un policía, buscan el cuerpo de un asesinado. La narrativa es una meditación sobre la vida y la muerte, y muestra cómo las pequeñas interacciones revelan las complejidades de la existencia humana. Ceilán también ha sido premiado por Kawikusu 2014, que se llevó la palma de oro en Cannes. Esta obra profundiza en la vida de un actor retirado que dirige un pequeño hotel en Anatolia y se centra en sus interacciones con su esposa y su hermana. Es un estudio sobre la moralidad, el egoísmo y la búsqueda de sentido en la vida. Fatih Akne es otro director turco que ha ganado reconocimiento internacional por su habilidad para explorar temas complejos relacionados con la identidad, la cultura y la diáspora. Nacido el 3 de agosto de 1973 en Hamburgo, Alemania, de padres inmigrantes turcos. Su experiencia personal de vivir entre dos culturas ha influido profundamente en su obra cinematográfica. Akn se formó en el campo del cine y comenzó su carrera dirigiendo cortometrajes, pero rápidamente ganó notoriedad con su primer largometraje, Short Shark Shark 1998. Esta película presenta a tres jóvenes turcos en Alemania que luchan por encontrar su lugar en la sociedad. Sin embargo, fue su película contra la pared 2004, que ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, la que catapultó su carrera. La historia sigue a una mujer turca y un hombre alemán que se embarcan en un tumultuoso matrimonio que desafía las normas culturales y revela las luchas internas de los personajes. Uno de los rasgos distintivos del trabajo de Acne es su capacidad para contar historias emocionales que abordan el sentido de pertenencia y la búsqueda de identidad en un mundo cada vez más globalizado. En el destello de la luz 2007, Acne explora el impacto de la migración en la vida de los personajes. La historia sigue a un joven turco que viaja de Alemania a Turquía en busca de su familia y sus raíces. A través de estos relatos, el director crea un diálogo entre diferentes culturas, mostrando las dificultades y la belleza de la conexión humana. En 2012, Akn dirigió La Casa de los Cuentos que se centra en la vida de una familia kurda en Alemania y su deseo de regresar a su hogar. Esta película muestra la lucha de los inmigrantes por mantener su identidad cultural mientras se adaptan a un nuevo entorno. Otro aspecto notable de su carrera es su habilidad para fusionar géneros. En Gusel Gunler 2006, combina elementos de drama, comedia y thriller para contar una historia que explora las relaciones humanas en un contexto de crisis. Fatih Akna ha sido reconocido no solo por sus narrativas, sino también por su estilo visual distintivo. Utiliza una cinematografía rica y evocadora que complementa la profundidad emocional de sus historias. Sus películas no solo se centran en los problemas sociales, sino que también celebran la resiliencia del espíritu humano. Semika Planolu es un destacado director turco cuya obra se caracteriza por su enfoque poético y su profunda exploración de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. 
Nacido el 23 de abril de 1964 en Estambul, Kaplanolo estudió en la Universidad de Mármara, donde se formó en cine y televisión. Su carrera cinematográfica ha estado marcada por un estilo visual lírico y narrativas que invitan a la reflexión. Una de las obras más significativas de Kaplanolu es su trilogía Yusuf, que incluye las películas Yumurta 2007, Su 2008 y Val 2010. Cada una de estas películas se centra en el personaje de Yusuf, un joven que explora su identidad y su relación con el mundo que lo rodea. Yumurta se centra en la vida de un hombre que regresa a su hogar después de la muerte de su madre. La película aborda temas de memoria y pérdida, utilizando una narrativa minimalista y un enfoque visual que refleja el paisaje rural turco. La conexión entre Yusuf y su entorno es fundamental, y Kaplanolu utiliza la cinematografía para capturar la belleza y la melancolía de su hogar. Sud, la segunda entrega de la trilogía, sigue la vida de Yusuf mientras se enfrenta a la transición de la infancia a la adultez. La historia gira en torno a la relación de Yusuf con su padre y el proceso de maduración que experimenta. Aquí, Kaplanolu continúa explorando la conexión con la naturaleza, utilizando la simbología de la leche y el campo para representar la pureza y la complejidad de las relaciones familiares. La trilogía culmina con Val, que se centra en la infancia de Yusuf y su vínculo con las abejas. Esta película ganó el Oso de Oro en el Festival de Berlín, destacando el talento de Kaplanolo a nivel internacional. Val no solo es una historia sobre el crecimiento, sino también una meditación sobre la vida y la muerte, la naturaleza y el deseo de conexión. Además de la trilogía, Kaplanolo ha trabajado en otras películas que continúan explorando temas filosóficos y existenciales. Su estilo es distintivo por su ritmo pausado, lo que permite a los espectadores sumergirse en la atmósfera y reflexionar sobre las emociones de los personajes. Rea Erdem es un director y guionista turco que se ha destacado por su enfoque distintivo en el cine, abordando temas complejos relacionados con la identidad, la alienación y la condición humana. Nacido el 1 de noviembre de 1960 en Estambul, Erdem ha desarrollado una carrera cinematográfica que combina la experimentación formal con narrativas profundamente humanas. Uno de los aspectos más notables del trabajo de Erdem es su capacidad para mezclar géneros y estilos cinematográficos. Su primer largometraje, Kakak 1999, fue un drama sobre un grupo de jóvenes que intentan encontrar su camino en la vida. Sin embargo, fue con su película Cosmos 2009 que comenzó a captar la atención internacional. Esta obra surrealista sigue a un extraño que llega a un pequeño pueblo y altera la vida de sus habitantes. A través de una narrativa onírica, Erdem aborda temas de soledad y búsqueda de significado. En 2011, Erdem lanzó O. Oh. Oku Clar, una película que se centra en la vida de un grupo de niños en un entorno difícil. A través de sus ojos, el espectador experimenta el dolor y la inocencia de la infancia en un contexto marcado por la violencia y la falta de oportunidades. Esta película es un claro reflejo de su enfoque en la condición humana y su capacidad para capturar la fragilidad de la vida. Su trabajo más aclamado, La Edad de Oro 2015, es una profunda meditación sobre la soledad y el desasosiego. La película sigue la vida de un hombre que se enfrenta a la rutina diaria y la falta de conexión con los demás. A través de su enfoque visual, Erdem logra crear un sentido de aislamiento que resuena en el espectador invitándolo a reflexionar sobre su propia existencia y las relaciones que mantiene. Además de su narrativa y estilo visual, Reardem es conocido por trabajar con actores talentosos, lo que permite que las interpretaciones sean auténticas y conmovedoras. Sus personajes a menudo son complejos y multifacéticos, lo que agrega profundidad a las historias que cuenta.